రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కుటుంబానికి అత్యంత ముఖ్యులు సన్నిహితులు రాజమోహన్ రెడ్డి గారిని ఉన్న పంట ధర కోసం ఇద్దరు చూడాల్సిన అవసరం లేదు ముందుగానే నిర్ణయిస్తామని చెప్పడం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా రైతుల కోసం స్థిర నిరీకరణ నిధికి దాదాపు మూడు వేల కోట్లు కేటాయిస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది మరలా మనం రాజన్న రాజ్యం చూడబోతున్నాం తప్పకుండా వస్తుంది ప్రజలందరూ కూడా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు అన్ని సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం ఈ ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలను కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తున్నాం ప్రజల ఆశీర్వాదం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది ఒక ముఖ్య విషయం ఎంత మంచి పాదం అండి ఇప్పుడు ఎంత వర్ష ఋతువులు అండి ఇవి చిత్త అసలు ఎంత ఉండాలి చిత్తడి చిత్తడిగా వర్షాలు పడిందే పడదు అట్లా ఉండాల్సింది కదా ఆయన ఈ రోజుల్లో అటువంటిది ఎప్పుడు చినుకులు ఏదో కళ్యాబ్ జల్లినట్టు అట్లా ఇట్లా పడుతూ ఉండాయి ఈ రోజుల్లో ఎంత దారుణంగా ఉంది ఐదు సంవత్సరాలుగా ఒక సంవత్సరం ఆ పోయిన సంవత్సరం కాదు అంతకు ముందు సంవత్సరం ఇక్కడ మనకి ఈశాన్య ఋతుపానాల్లో వర్షాలు పడ్డాయి నెల్లూరు చిత్తూరు ప్రకాశం జిల్లా కడప అట్లా కూడా ఇప్పటికి పోయిన సంవత్సరం అసలు వర్షం పడలేదు చిటికే లేదు నేను అనుకున్న ఈ సంవత్సరం చాలా పెద్ద వర్షాలు పడతాయి పోయిన సంవత్సరం లేవు కదా అనుకుంటే అది ఒక్క చిలుకు పడ్డం లేదే ఎంత మంచి పాదం అండి చంద్రబాబు గారి పాదం ఎంత గొప్ప పాదం అండి దీన్ని వదిలించుకోకపోతే అన్యాయం అయిపోతాం మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆయన లేకపోతే చాలా చాలా కష్టాలు వచ్చేటట్టు ఉండయి ఇవన్నీ సరే చేసే దరిద్ర పనులన్నీ చేస్తున్నాడు ఆయన మహానుభావుడు నిన్న ఇరవై ఐదో తేదీ చేసిన పని ఏందండి విశాఖపట్నంలో ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిని జగన్మోహన్ రెడ్డిని కొంచెం తేడాతో ముఖ్యమంత్రి పదవి పోగొట్టుకున్న పరిస్థితులు మనం అటువంటి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డిని హత్యా ప్రయత్నం చేసి అతను అంత మందించాలని చూడడం ఎంతవరకు న్యాయం ఆ శ్రీనివాస్ అనే అబ్బాయికి ఏం అవసరం ఉందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంత మందించాల్సిన అవసరం ఏముంది అవన్నీ కూడా కాకుండా ఆయన మీద ఎన్క్వైరీ వస్తుంది ఏమని సిబిఐ ఇక్కడ రావడానికే లేదని మొన్న చెప్పాడు సిబిఐ అసలు ఈ రాష్ట్రంలోనే ఎంటర్ కాకూడదని కోర్టు డైరెక్షన్ ఇస్తే రేపు కోర్టు ఉందిలేండి ఒక పది రోజుల్లోనే మళ్ళీ కోర్టు ఎన్క్వైరీ చేస్తుంది మరి అది ఎన్క్వైరీ చేసి తప్పనిసరిగా ఎన్క్వైరీ జరగాలి సిబిఐ ఎన్క్వైరీ జరగాలి ఈ రాష్ట్ర పోలీసులతో చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నమ్మకం ఏం లేదని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే అది జరిగిన వెంబడే ఆ డీజీపీ గారు అది ఎంత కోడి చిన్న కత్తులే అది అబ్బాయి పాపులారిటీ కొరకు చేశాడు పబ్లిసిటీ కొరకు చేశాడని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇది డ్రామాలే అంటాడు ఇప్పటికి కూడా ఎగతాళి చేస్తున్నారు కోడి కత్తి కోడి కత్తి కోడి కత్తి అని నిజంగా చంద్రబాబు గారు ఆ కోడి కత్తి అటు పట్టుకుని అటు అనుకుంటే ఆయన తెలుస్తుంది ఆయన సంగతి ఎందుకు అది చాలా పదులుగా ఉంటుంది కదా కోడి కత్తి ఇలాంటి హత్యా ప్రయత్నాలు చేయించకపోతే నేను నిష్పక్షపాతక మరి ఎన్క్వైరీ వేయొచ్చు కదా విచారణ వేయొచ్చు అది నిర్దో దోషులు ఎవరనేది తేలుతుంది నువ్వు నిర్దోషం అయితే నీకు ఇబ్బంది లేదు కదా కానీ ఆయనకి ఏదో భయం ఉంది ఎట్లో ఏమిటో అది బయటపడుతుందేమో అసలు ఇబ్బందులు వస్తాయి బహుశా ప్రజలందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఈ పాటికి అర్థం చేసుకున్నారు కదా చిన్నవాళ్ళు కూడా ఎన్క్వైరీ అంటే అసలు సిబిఐ ఎన్క్వైరీ ఇక్కడ రావడానికే లేదంటున్నాడు చంద్రబాబు గారు ఎంత దారుణంగా ఉందంటే ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిని ముఖ్యమంత్రి కావలసిన వ్యక్తిని అతన్నే అంత మందిచ్చాలని చూస్తే ఇంకా మన బోటు వాళ్ళం ఎంత అండి ఆయనకి అడ్డం వస్తాం ఎప్పటికి నైపించాల్సిన మనం అట్లా ఉంది పరిస్థితులు అందుకని అన్ని ఆలోచించండి అన్ని అన్ని ఒట్టి ప్రకటనలు టీవీలన్నీ వాళ్ళయే పత్రికలన్నీ వాళ్ళయే పత్రికల్లో రకరకాలుగా ప్రచారం చేయడం జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద బురద వేయడం ఆయన చంద్రబాబు చాలా గొప్పవాడని చెప్పడం ఇట్లా ప్రచారం చేసుకుంటూ ఆర్థిక పరిస్థితులు గొప్పగా ఉన్నాయి వాళ్ళేమో వందలు వేల కోట్లు దోచుకొని ఇక్కడ ఎవరైనా అమ్ముడు పోయే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి లక్షల రూపాయలు అట్టట్లా చేస్తుండారు చిలకరిస్తుండారు చిలకరిస్తే అమ్ముడు పోయేవాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా మరీ ముఖ్యంగా రెడ్డి గారు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలో రెడ్డి గారు ఎక్కువ మంది పోయారు వాళ్ళలో నలుగురులో ముగ్గురు మంత్రులు అయినారు మన రెడ్డి గారు ఆదినారాయణ రెడ్డి అమర్నాథ రెడ్డి అఖిల ప్రియా రెడ్డి ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంత అన్యాయంగా ఉంది పరిస్థితులు పార్టీని రక్షించేది నాయన మీరే పేదవర్గాల వారే జగన్మోహన్ రెడ్డికి అండగా ఉండేది వైఎస్ఆర్ పార్టీకి అండగా ఉండేది మీరే మీరే ఆక్సిజన్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి అందుకని తప్పనిసరిగా ఈ పర్యాయం మనం గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ చంద్రబాబు గారి పేడ ఒకదించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నేను పేడని ఎందుకంటున్నానంటే ఇంత దుర్మార్గం ఆలోచనలు చేయకూడదండి పాలకుడు అనేవాడు మనల్ని అందరినీ రక్షించాలి 
मन ओटल गेलिचा कदा मेजारी आज मेजारी ओटे राबे कदा आये मुख्यमंत्री अंत ओटल का ईद